Bienvenue dans Happening Hour, on trinque, on joue, on rit, on improvise avec Nicolas Bonjour David, bonjour à tous Coralie Bonjour David Et Gregor Vamos Et dès qu'on aura ce son, la personne va devoir quitter sa chaise oui. et la donner à un invité joker Au revoir, qui est en coulisses dès qu'on estime, enfin dès que j'estime puisque je suis le seul à pouvoir appuyer ou alors vous me faites un petit signe pas à te faire un petit signe c'est quoi le signe, il faut qu'on détermine un signe <rire> ok, alors refais-le ça sera ça le signe, hein. d'accord Et on essaye avec toi alors évidemment, pardon, je précise une chose, c'est que quelqu'un sort quand il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Oui, quand il, on Vraiment. trouve que c'est pas drôle ce qu'il a fait. C'est pas drôle, c'est pas... à côté, ah, c'est relou. Ah oh, non. Fais très attention, Coralie. Ah, attention, t'es à deux doigts de. <rire> t'es à deux doigts de. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé euh, ces dernières semaines, Nicolas Écoute, euh, pas grand-chose à part que je vis printemps. <rire> je bois du gazpacho vert. Non, mais j'en parle parce que c'est une vraie révélation. Qu'est-ce qui t'est arrivé Il vient pour faire une pub naturelle. C'est fait avec quoi de <rire> alors, alors, le gazpacho vert, t'as petit pois, poivron vert, courgette, concombre, un peu de yaourt, huile d'olive, euh, oignon, ail, sel, poivre et bordel de merde. Pardon. Ah oui. ah mais ah j'en oui. bois des litres par jour. Ah bon Ah mais des litres. Donc ça te coûte une fortune en plus. J'adore ça. Mais t'es une secte. J'ai un crush alimentaire en ce moment. Ah oui Ouais. Je suis très bio, très veggie, très euh, très très, vegui. très, vegui, très oxygène, très. Euh... Enfin c'est de la soupe. Allez. <rire> Merci Nicolas. <rire> Pierre, bienvenue Pierre. Oh, oui, bien. Ah, Parle-nous de ton dernier barbecue. Ah, moi, je préfère le gazpacho rouge, tomate, oignon, un petit peu de basilic. C'est pas mal. Allez. <rire> moi, je trouve ça cruel. Mais non, c'est marrant. Il y, a, il y a des émissions de télé beaucoup plus cruelles que ça. Hein. Oui, et puis si je peux me permettre, c'est quand même la tournante la plus drôle que je connaisse. <rire> Ça, il aurait pu parler de gazpacho, t'as été dur quand même. Mais moi, je ferme ma enfin, gueule. On va pouvoir commencer cette émission. Ouais. Nicolas, à part, à part manger du foin, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie Qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie ouais. Ah ouais, c'est quand même très, très large comme question. Bah, rien de spécial. Un jour, je suis tombé dans un torrent parce que j'ai glissé sur un nid de tétard. <rire> ah, parce que... Et c'est gluant <rire> <rire> J'ai eu un moment d'absence. Non, non, mais. Ah, comment on peut Non, mais David, laisse-moi tranquille. Il y a, regarde, il y a Coralie. Ah, mais moi, bon, j'ai jamais Claire. glissé sur aucun tétard, excuse-moi. Mais... C'est vrai Ah non, tu comment jamais arrivé. glissé sur des tétards bah, C'est vrai que c'est gluant, mais bon. J'étais petit. Mais est-ce voilà, qu'il est. A... C'était quelle heure Il était tôt ou il était tard <rire> Et on lui fait. <rire> bien, Grégoire. Bienvenue à tous dans Happening Hour. Voilà. Bon, T'as rien d'autre à nous raconter à part ton non. gazpacho là Mais je pense que Coralie et Pierre ont des trucs extrêmement sympas. Je Coralie, elle a sûrement une anecdote qu'elle garde depuis tout à l'heure parce qu'on oui. a un peu moins entendu. Je t'en prie, Coralie. Ah oh non, ça, ça, ça se fait pas. Le truc sur les dragibus Comment faire de la pâte à fixe avec un dragibus peut-être oui, ouais. Bah, voilà, si t'as bah rien d'autre, oui, mais vraiment. Voilà. <rire> non, ça m'arrangerait qu'on me truc, parce que franchement, je suis pas... Non, vous voulez que je reste Personne ne me dégage, pourquoi je reste Le quota, euh... le quota. <rire> Merci. C'est la première fois qu'on a quand même quelqu'un autour de la table qui veut sortir. Mais oui, oui, oui. C'est la gênance absolue. C'est tes histoires de... En même temps, tu passes de gazpacho à tétard, il n'y a pas vraiment de fil rouge, mais c'est à la... Mais c'est la vie, ah, Grégoire. La vie n'a pas de fil rouge. On est d'accord, Exactement. Pierre. On peut sauter du coq à l'âne, du oui. zèbre à la poule, de mais la coccinelle oui. au temps. La vie n'a pas de chute. <rire> ah, Aussi. C'est terrible. <rire> Bon, en tout cas, moi, c'est la première fois que je fais une émission avec ces deux-là en même temps. C'est vrai bah, Ça va durer 30 secondes. Et je n'oublie pas, qu évidemment, qu Coralie qui est elle sur le banc de sur le je, je compte sur votre nullité pour <rire> qu'elle revienne. <rire> je pense qu'elle va pas tarder. Bon, bah, tout... Il <rire> n'y eh, aura pas besoin de se fouler. Est-ce que tu peux nous expliquer cette assiette de rondelles qui se sied devant Exactement moi Exactement, bien vu <rire> C'est Cha... vraiment... Mais c'est Cha... cette journée, est incroyable. Mais pourquoi on lui laisse pas un micro et il parle juste tout seul, en fait <rire> Mais non, c'est ce qu'il fait dans le métro en venant ici. Hein. Ah. Il va y avoir des jeux. Ouais. À chaque fois, vous allez gagner des points. À partir du moment où tu auras trois rondelles différentes, de couleurs différentes, tu gagneras un agitateur de 22 cm. Ah, le plus mets. joli thermomètre anal et de France. Et à la fin de l'émission, on comptera le nombre d'agitateurs de chacun et ce sera le vainqueur ou la vainqueuse. Si quelqu'un sort pendant le jeu... 
Il ah, récupère les points et les agitateurs de l'autre. On peut. C'est une très bonne question. Bah, C'est-à-dire qu'on laisse tout sur la table. Ah ben oui. Putain, alors ça, c'est ah, très selon la place. C'est-à-dire que c'est très injuste et, oui. et, et, et c'est très bon. Il faut être soit très bon tout le temps, soit très mauvais au bon moment. Ouais, j'adore ça. C'est un peu un résumé de la vie. J'adore ça. Oui. On joue, Alain J'ai ah, aucune des deux capacités, mais on va essayer. <rire> on va jouer à euh, C'est ma tournée. Le principe est simple, je vais vous donner euh, des titres de comédie musicale. Tu veux jouer, Coralie C'est un petit passe-droit là qui vient de, de se passer, on est d'accord. Un peu d'amour de temps en temps. C'est torse à la règle. C'est le cœur qui a parlé. Mais je l'ai entendu sûr. dire, j'aime les comédies musicales. Ah, moi, Mais bien sûr. Oui, tu aimes les comédies musicales, Pierre <rire> Surtout les quiz. Qu'est-ce qui s'est passé Le principe est simple, je vais vous donner des titres de comédie musicale qu'il va falloir compléter. Mais cette fois-ci, une fois sur deux, vous me donnez la mauvaise réponse. C'est parti, chantons sous... La pluie. Les demoiselles de... Roquefort. Très bien. On, hey, on pourrait chanter une, une chanson ensemble de, 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 de Nous sommes de Rock. Seulement... Fermenter. <rire> ouais, faut... ouais. Faites du bruit. <rire> Faites du bruit. Ah, oh, tu es mon idole. J'ai pas le temps là. <rire> The Rocky Horror. Euh, chute. Oh, chute. Ah non, merde, j'étais sur le bon. Show. Picture show. Moumoula. <rire> <rire> Il fait un AVC là, on est d'accord. <rire> T'étais pas bien. J'ai une petite poussière. Ouais. Moulin. Moulin à gaufre. <rire> Faisons la comédie musicale. <rire> Moi j'étais des beignets, sucré ou salé, et je vous les offre. Ce ne sont que des gaufres. Des gaufres. Elles peuvent être sucrées <rire> ou toujours salées. Et je me suis perdu. <rire> Des fois je mets du sel Ouh Et je vois des arcs-en-ciel C'est plein d'huile sur mes doigts Ouah, oh, 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 oh. Sa rondelle est devenue un peignet <rire> euh... Mesdames, messieurs, n'hésitez pas Venez acheter votre repas Je l'ai fait cuire dans ma culotte il va reluire Oh oui c'est hot Actuellement en tournée Moulin Gaufre Évidemment le titre phare Dans ma culotte Dans ma culotte Qu'est-ce que c'est hot Du Nutella Celui de papa <rire> Bienvenue Pierre Bonjour Tout le monde enfin, dit Oui Stiti Bah mais évidemment on était sur du faux, hein ah ouais, ouais. Avez... Euh, Mais non, c'est moi, La mélodie dit... du... Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas Lui, il doit dire un vrai. Oh ah mais... <rire> non, mais vrai Tout le monde dit... Mon... Euh, I love you Voilà, on a ça. bien rigolé <rire> On avait besoin de perdre 10 minutes comme ah. ça. Les règles sont les règles. <rire> oui, oui. Oh, c'est pas gentil. Bon, allez, reste, reste. <rire> Mais il n'y a aucune règle, en fait. Non, il n'y a non, pas de règle. Pas. Voilà. Eh bien, c'est ça, <rire> la règle. Il euh, y a une seule règle, c'est le montage. Hein. <rire> Là, tu vas avoir un boulot. Alors ça, la mélodie du... Euh, Casse-couille. Voilà. voilà Tu donnes des noms, s'il te plaît, autour de la table. <rire> ça reste entre nous. On ne pas, mais enfin, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Les parapluies de... Cherbourg. À ne pas confondre avec les paraplégiques de Cherbourg, qui est beaucoup moins enlevé comme critique Mon Dieu, mais qu'est-ce que. Mais qu que... On a le droit, on a le droit Bienvenue dans le métier <rire> C'est ça, c'est ça les artistes. Euh, les hommes préfèrent les. Euh, gueux, ouais, ouais, euh, Alors, les grosses. Bon, bon, bah pourquoi pas bah, C'est un film avec Balasco, c'était déjà oui, mais là, la parodie. Il dire la fausse, non ah oui, mais c'est la fausse. Enfin, c'est la fausse parce les que les hommes le... préfèrent les blondes, la vraie. Oui, bah voilà. Du coup, j'ai fait la fausse vraie, quoi. C'est amusant. <rire> voilà. Euh... <rire> eh ouais, mais alors moi, je plus si on allait dans les vraies fausses. C'est des... pour ça. La petite boutique des. Toi, t'es dans la vraie. Des erreurs. Ah, je suis. <rire> <Dans la> vraie, <rire> eh bah oui, donc des horreurs. Lala. <rire> Lala Loulou. <rire> Lala Loulou avec Lynn <rire> Renault. <rire> Lala Loulou Bonjour Lala Bonjour Lala Bonjour Loulou Comment ça va Lala 
ça va Loulou Ça va bien T'as vu ma louloute Oh là là Dancer in the... Donne quoi Dancer in the... Ah, dark Un américain à... Euh, à, à New York. Eh ben oui, c'est possible. Ça, il est reste euh, chez lui. Hein. Euh, Marie. C'est bien comme comédie musicale. Il reste chez lui. Où il se passe rien. Je sors sur ce trottoir que je connais depuis 30 ans. Il m'arrive pas grand chose et je rencontre ma tante que je n'ai pas vue depuis avant-hier. Oh Breaking news. Il met le doigt là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est notre envoyé. Spatial. Bonjour Muriel. Alors euh, aujourd'hui, je me trouve avec deux personnes extraordinaires. Effectivement, alors c'est à quel sujet ces, ces deux personnes vont nous euh, parler de leur métier. Parce que sinon, comment veux-tu que ce reportage métier. se fasse À ma droite, uh, to my right. Richard. <rire> Rich, Rich, comment veux-tu comment vous pouvez... que cette interview se fasse si tu n'es pas concentré Qu'est-ce que tu veux que ça fasse Je travaille euh, en tant que euh, grand magistrat euh, important, donc mmh. je suis actuellement euh, au palais de justice. Mais justice. comment veux-tu que la justice en France euh, puisse ah. avoir un impact par rapport aux, euh, aux emplois euh, fractionnés <rire> ah bah Moi, c'est ce que je trouve dégueulasse de toute façon. Mmh. J'ai toujours trouvé ça absolument honteux. Moi, je vois bien mon ex. Mon ex, on en a parlé, c'est de connasse. Eh ben, boum, où est-ce qu'elle est allée bosser Comment veux-tu que d'avoir avoir des rapports bons avec cette femme si tu la traites de connasse En même temps, elle ne savait pas faire à bouffer. Moi, j'ai tout donné pour elle, d'accord Alors, comment veux-tu que cette émission se passe correctement pouvait. si on ne présente pas la personne qui est à ta gauche Comment peut-être que la émission ne sait pas ça si nous présentons euh, mes personnages alors comment, alors, comment veux-tu que cette interview commence si je ne te demande pas comment tu t'appelles <rire> Comment me dis-je Non, le sais. <rire> ah, mais, mais comment veux-tu qu'on qu qu arrive à dialoguer si tu ne sais même pas comment tu t'appelles Breaking news J'interromps votre conversation ah, passionnante. Nous avons Elisabeth Bourrasque qui est actuellement. <rire> <rire> Où est-ce que vous êtes exactement au camping. Vous êtes au camping Qu'est-ce qui se passe ah au bah, camping Je peux te dire que la tente, euh, ça ne tient pas euh, les sardines, ça ne va pas suffire. Hein. Ça ne va pas suffire ah, alors ah, nous avons un changement d'attitude. Oh mon dieu Disparition. J'ai été remplacé. Encore un coup je de mon ex. Je ne sais pas pourquoi vous dites des choses de, de telle façon. Euh, moi non plus. Comment moi, je n'ai pas, je je pas l'habitude d'entendre de tels propos. Et, euh, alors, et quel, quel est l'objet, le sujet, en fait, de, de ce reportage Bon, alors, le sujet, c'est qu'on est dans un camping, d'accord Dans un camping, on peut être un peu juste avec sa tante et euh, voilà. Mais là, dans ce camping-là, nous avons la chance qu'il y ait un lave-linge par campeur. <rire> Ah, c'est bien C'est-à-dire que si une, bonne nouvelle. si une famille arrive, un papa, une maman et trois enfants, il y aura cinq lave-linges pour cette moi, famille. Moi, ce que je vous demande, c'est pas un lave-linge, c'est un plongeur des mineurs. Voilà. Oh. C'est bah, essentiel en vacances. Bon, Qu'est-ce qu'elle est forte. Un quoi, pardon un plongeur, un plongeur des, mi des mineurs. Mais il y a des plongeurs des mineurs. Il y a tout dans ce camping. Vous m'avez dit qu'il y avait une, une, une personnalité, une personne, <rire> une personne célèbre. Une personne célèbre. Personne célèbre dans le camping. <rire> de, de funesse. Où est le surveillant pénitentiaire Mais il y a des agriculteurs dans ce camping Alors il y a. Il y a une agricultrice. Qui... On fait de la violette. Bon, voilà, enfin, la violette une... du Poitou. Ah, mais c'est bien. Il pleut, ça... il pleut trop peu en ce moment. Alors, bon. Karine. Karine, vous avez décidé de faire votre nouvelle émission dans le camping d'Elisabeth Bourrasque. Vous venez à combien à Une trentaine. Hein une tr Et puis, il y aura 30 lave-linge pour vous Mais j'ai pas assez de sardines. Quel rapport, Elisabeth Elisabeth, pourquoi faites-vous une fixette sur les sardines En fait, je pense que vous n'êtes pas au courant que les sardines, c'est les petites comme ça. Oui, non, je sais. Qui... Oh, je sais. C'est comme les trucs dans les parapluies, c'est des baleines. Ah. Oui, bah, bah. J'ai l'impression qu'on est sur une erreur de casting. Euh, on va clore cette euh, séquence du plex. Merci, Guidrus. Merci, Muriel. Merci, euh, euh, Elisabeth Bourrasque. Et on merci, Karine Le Marchand. C'est un plaisir. Ça a été un grand, une grande joie. Fin d'émission, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci. On ne sait pas où on va dans Happening Hour, c'est ça qui est ah sympa. Non, mais on y va. Mais vous pouvez retrouver l'actualité de nos héros et héroïnes autour de cette table en dessous, ici en description. A bientôt. Merci, Merci David.